let's moving on kita tengok classes of antibody before this kita dah belajar structure of antibody okay and then kita nak tengok classes of antibody okay so classes of antibody ni actually kita tentukan dia based on differences in structure of constant region on heavy chain okay uh, so ingat balik tak constant region yang mana satu okay Based on constant region of heavy chain. Okay. Yang light chain punya constant region tidak termasuk lah untuk menentukan classes of anti antibody. Classes dia dia ada lima. So kita ada IgM, IgA, IgE, IgG dan IgD. So saya selalu ingat maget je lah. Okay. Kamu boleh susun is up to you. Cuma saya suka susun. Uh, ikut dia punya uh, structure macam IgM ni dia dia bentuk pentama so dia ada 5 uh, Y shape ni lah okay? uh, and then yang kedua saya susun IgA dia bentuk dimer so dia ada 2 uh, Y shape and then yang seterusnya kamu nak susun dia terbalik-terbalik pun tak ada masalah sebab tiga-tiga ni adalah monomer okay? bentuk dia single bivalent je lah bentuk Y shape sahaja okay? ataupun nak susun uh, monomer dulu baru dimer and then pentama is up to you ok uh, so ni just yang saya selalu buat lah and then macam mana boleh dapat M, A, G, E dengan D tu uh, yang ni just extra information eh tak perlu uh, nak tahu lebih lah uh, sebabnya ini bukan dalam kamu punya syllabus ok ok macam mana boleh dapat nama IgM, IgA, IgG, E dan D ni actually uh, dia disebabkan oleh nama chain yang ada dekat uh, constant region of heavy chain lah uh, macam IgM ni, M ni dia ambil sempena nama heavy chain yang ada pada constant region uh, dekat heavy chain uh, so M ni sempena MU ok uh, tapi saya rasa sebutan dia macam Mi ok sebab MU ni adalah Greek uh, punya nama lah Uh, bukan Manchester United ke okay? <laughs> okay, so saya rasa Mi lah uh, so dia ada dekat situ uh, Mi Heavy Chain uh, okay? sebab itulah nama antibody tersebut IgM okay? uh, tapi saya tunjuk ni eh, tadi uh, sebenarnya yang ni lah okay? uh, tapi saya nak tunjuk constant region of heavy chain uh, untuk IgA dia refer kepada Alpha Heavy Chain ok uh, and then um, dekat kawasan constant region once again And then untuk IgG refer kepada gamma heavy chain and then IgE adalah epsilon heavy chain and last sekali adalah IgD delta heavy chain. Uh, so yang ini adalah extra information tak perlu pun tahu nama uh, lanjut dia apa. So cukup sekadar IgM, A, G, E dan D. Okay. Okay, uh, seterusnya kita pergi kepada one by one uh, jenis ataupun classes of antibody dan juga dia punya function. Untuk yang pertama, IgM. So, yang ni saya susun ikut yang saya kata tadilah. Saya susun yang paling banyak dulu dia punya uh, monomer kepada the lesser one. Okay. Uh, untuk the first one, classes of antibody adalah IgM. So, dia punya bentuk pentama. Ataupun structure dia pentama. So, function dia adalah involved in primary immune response. Uh, primary immune response ni actually uh, immune response that occurs during the first exposure to an antigen. Okay? Uh, so, first time kamu punya body is exposed to that uh, kind of antigen. So, kita panggil primary immune response lah. Uh, selalunya antibody yang banyak dihasilkan uh, during the first encounter to that particular antigen adalah Ig, IgM. Okay? And then uh, function lain dia adalah act as a receptor on B cell surface ataupun B lymphocyte. Uh, yang ni saya rasa kita go through saja sebab selagi kamu tak sampai dekat parts yang kamu nak faham apa itu B lymphocyte B cell, uh, kamu tak akan faham lah sebenarnya function untuk IgM ni. Okay? Uh, so kita go through dulu and then at the end kamu akan patah balik pada parts ni baru kamu akan faham lah okay and then IgM juga antibody dia binds many antigen at once okay ha, sebab kan dia bentuk pentama kan tadi lima ha, so banyak antigen boleh bind dekat uh, dia lah okay uh, pada satu-satu masa and then seterusnya um IgM ni effective in clumping of viruses. Uh, dia buat agglutination. Maksudnya dia sangat uh, bagus untuk kita gumpalkan virus. Okay? Uh, 
Uh, so katakanlah virus tu uh, dekat sana hujung sana hujung sini okay? so kita nak kumpulkan virus tu kita boleh guna IgM ni lah untuk clump the virus together uh, so that virus tu agglutinate bergumpal okay? and then baru dia akan pergi kepada proses seterusnya lah untuk kita uh, destroy that viruses and then the second uh, classes of antibody kita ada IgA okay? so dia punya structure adalah dimer Okay, uh, so function dia untuk prevent bacteria and virus from attaching to mucosal membrane. Okay, so kita tak nak bacteria dengan virus tu uh, attach dekat kamu punya mucus membrane. And then IgA ni act as a first line of defense. Uh, dekat mana first line of defense? Uh, dekat breast milk, saliva, mucus dengan tears. Okay. Uh, so ini untuk passive immunity lah ha. So tengok balik uh, video introduction to immunity uh, So dekat situ lah okay. First line defense Okay settle The next classes of antibody kita ada IgG So start daripada IgG, E dengan D uh, Tu semua dia punya structure monomer Okay Uh, yang atas tadi dimer dengan pentama lah So IgG the most abundant Okay uh, Uh, so actually IgG ni the most abundant antibodies that circulate in your body fluid so they involve untuk secondary immune response okay uh, so apa itu secondary immune response secondary immune response adalah response that occurs during the second exposure to the same antigen at some time later so katakanlah uh, minggu ni kamu dah terkena uh, flu for example so antigen yang menyebabkan flu tersebut body kamu dah buat antibody uh, against that antigen okay and then actually bila kita dah buat uh, antibody against that particular antigen actually badan kamu dia ada memory pasal antigen tersebut jadi kalau the next time katakanlah 2 minggu seterusnya kamu kena lagi uh, expose kepada antigen yang sama yang menyebabkan kamu kena flu uh, body kamu dia akan cepat react Uh, sebab kita dah ada memori pasal antigen tersebut. So, body kamu dia terus buat spesifik antibody yang boleh bind pada antigen yang sama macam kamu kena masa first uh, first time. Okay? Uh, so, tapi untuk yang secondary immune response ni, dia akan lebih cepat. Okay? Respon tu lebih cepat dan long lasting lah. Uh, dibandingkan dengan first time kamu expose kepada antigen tersebut, badan kita lambat sikit lah untuk produce uh, antibody. Tapi the second time, uh, lebih Uh, cepat sebab kita dah ada memori pasal antigen tersebut so uh, actually berdasarkan inilah kita uh, introduce vaksin sebenarnya ok uh, so vaksin yang pertama kita bagi supaya badan kamu boleh produce antibody against that pathogen atau antigen so the second time atau in the future bila-bila kamu kena balik uh, antigen yang sama contohnya covid-19 tadi coronavirus tu uh, kamu punya body dia cepat untuk react lah uh, tidak macam the first time kamu kena Uh, COVID-19 okay? uh, for example okay? <coughs> and then IgG juga boleh act as a marker that stimulate ataupun promote phagocytosis by macrophage okay? so antibody ni nanti kita belajar the next video okay? uh, macam mana antibody ni boleh promote phagocytosis by macrophage sebab saya kata before this antibody dia just recognize dengan bind pada specific antigen so dia bukan kerja dia untuk Uh, destroy that uh, antigen atau pathogen sebab itulah antara salah satu caranya dia akan promote phagocytosis by macrophage untuk kita destroy that kind of antigen ataupun pathogen ok IgG juga kita antibody that crosses the placenta and protect the fetus so maksudnya daripada mums lah ok And then the next classes of antibody kita ada IgE. Uh, so bila ingat E ni kamu ingat allergy lah. Walaupun allergy ni mula dengan, mula dengan huruf A. Tapi E tu allergy lebih senang lah eh untuk ingat. Uh, macam primary immune response tadi uh, ingat IgM, M, Marie. Okay. Itu je lah yang saya cuba ingat. Okay. And then IgE tadi allergy. Uh, so IgE ni uh, antibody yang akan menyebabkan hypersensitive response kepada badan kita uh, and then dia akan produce allergic reaction okay? uh, so apa yang berlaku uh, lepas badan kita produce allergic reaction akan trigger release of histamine by muscle and basophil cell 
Uh, so yang ni lah saya cakap untuk certain people ataupun individual yang sensitif ataupun allergy kepada uh, pollen, kepada dust, uh, kepada seafood uh, ataupun kepada apa lagi belacan uh, and so on lah ok. Uh, yang itu semua kerja IgE ni lah ok. So dia akan produce allergy reaction and then they release histamine. So histamin ni lah yang buat kamu punya kulit tu nampak merah-merah okay? Ada bintik-bintik and so on lah Okay uh, seterusnya and the last classes of antibody Kita ada IgD So dia punya structure monomer So function dia adalah dia bersama-sama bersama sama dengan IgM tadi uh, Which act as a antigen receptor on B cell surface uh, Yang ni pun saya rasa kamu tak boleh nak imagine lagi tak apa kita akan go through next video lah. Okay. And then IGD ni involve uh, in activation of B cell. So maksudnya bila B cell tu activate dia akan proliferate and differentiate into memory B cell dan juga plasma cell. Confirm yang ni mesti kamu tak boleh imagine lagi. Okay. Uh, tak apa. Kita akan go through juga next video. Okay, I think that's all for classes and functions of antibody.